，我怎能留下你？一个人在这里，是你陪着。老老大已经跟城商酒店经理协调过，也赔钱了，他们不会投诉的。不投诉就没事了吗？我们警局的预算是让这样用的。老大，我是为了办案。办你个头！我千叮咛万交代啊，就跟你就是给我当耳边风。从明天开，啊，不对，从现在开始，你就给我转三天内勤，不准外出。老大，老大，这样我怎么办案啊？我就是不要你再出去给我惹事，这是命令。你给我盯着他写口过书啊！没有超过两千字，不要交给我。要我，老大，阿飞，太纠结在一个案子上，并没有好处。有时候我们查不出来，那只是因为时机未到。我们做人要往前看，你不要一直背负着过去。老大，对不起，我办不到。丽珍姐是我很重要的前辈，我不能眼睁睁看着其他人抹黑她跟黑道勾结。我一定要找到四年前的真相。我不会让他死得不明不白的。三千字，老大，少飞，少飞。哥哥，杰哥，老板呢？在饭店。律师把 Jack 保出来了，抱歉，让老板久等了。老板，律师说最近连国际刑警都盯上了 Jack， 我看不如让 Jack 最近先休息吧，有什么事我来就好了。谢谢关心，国际刑警只是请我喝杯茶，没事的。Jack， 今天和王坤城谈判，知道该怎么做？没问题的，老板。老板。你真的要让 Jack 跟我们去啊？你现在是在质疑我的决定吗？没有。老板，我云霄也准备了。老，我也先下去准备了。老板，他们到了。杨老弟，你应该不记得我吧？我
我在晴天盟的时候，你还小、啊。我记得，王老板这几年和背着晴天盟卖毒的人做朋友，我三天两头听到你名字，我熟的。干嘛这样呢，老弟？就算你不顾你自己，也要顾晴天盟吧？何必一定要把场面搞成这样呢？晴天盟早就跟以前不一样了，我何必听别人说什么？现在的年轻人啊，越来越狂妄，都不把我们老家伙放在眼里啊。好，我再给你一条路，我把刑天盟交易的名单给你，你要怎么清理门户是你的事，我保证。不再跟你刑天盟做生意，不要给脸不要脸啊！怎样？那你走出这扇门的时候，你能保护多少刑天盟的兄弟？咱们走着瞧。关于清理门户这件事情呢，还轮不到一个被唐爷赶出刑天盟的老家伙来跟我说嘴。你说什么？你敢说？敢说？好了，今天说好不带枪，不动武了，对呀。了。既然唐老板做出了个决定，让刑天盟走入历史，我就帮你一把。我要你牢牢的记住，做决定。你死你王坤城啊，可不是个简单的人物。听说他是柬埔寨在台湾最大的盘商，超级要头啊！啊，他一死，管区里面东南亚人不就乱了？不知道哎、欸。王坤城小弟在征讯的时候说，最后见的人是唐毅，也不知道是真的还是故意栽赃。对，这件事情还是最好不要让阿伟。嗯，你们刚才那样看我，我脸上有东西啊。嗯，没有，没有，没有。赵子，赵，你在干嘛？没，没有。哎，我突然好想上厕所，我刚喝太多水，我先走了，拜拜。哦，我想还记得尿遁这一招。你在干嘛？遁什么遁？没，没有。快说。我一进办公室，每个人都不讲话，奇怪，什么时候默契那么好？哎、欸，那个，啊，快说，王坤城死了，然后呢？昨天晚上，嗯，大概九点多左右。讲重点，周建仁是唐毅啦。你帮我干嘛？我就怕你冲动又去找唐毅啊。我去找唐毅干嘛了？我刚刚讲的还不够清楚吗？昨天晚上唐一去跟王坤城见面嘞，然后呢？你们在现场找到什么东西吗？目目前是没有确切的证据，都是王坤城身边小弟的证词，但他们一口都咬定王坤城的死就是唐一干的。哦，哎哎，你不相信吗？不是我不相信。我跟了唐毅四年嘞，他是什么样的人我还不明白吗？他跟王坤城又没有什么深仇大恨，他杀他干嘛？毒品啊，这对漂白很伤的哎。漂白是不能碰毒，没错，但是要清理组织，也是要从组织内部开始啊。再说，王坤城是柬埔寨那边的重要人物哎，他杀了他，柬埔寨会放过他吗？那邢天盟还要不要漂白？哎，阿飞，没想到你这次居然会帮唐毅说话。哎，讲清楚哦。我不是帮唐毅说话，我是那种人吗？我只是照常理判断，他根本就没有动机杀他嘛
，你井上雪都跑哪去了？哦，那是你平常面对跟唐毅有关的事情，你那么冷静讲道理就好了。我是警察哎、欸，我办案靠的是头脑，不可能事情我赖在他身上干嘛？王坤才小天那样说根本就不奇怪啊，他们两边不对盘那么久了，啊、而且唐毅不是常找他麻烦吗？没错，对啊。赵子哥。你怎么跟学长讲了？不是说好像本来都不知道吗？玉琪，你放心，阿飞真是超理智的。他刚刚在厕所逻辑分析推理，王坤成死啊，应该是跟唐毅没有关系啊。对啊，你们怎么都觉得我会去找唐毅啊？是吗？我以为只要提到唐毅，你就会发疯啊。我是那么冲动的人吗？这是什么？哪一个案子的证物啊？王坤成的、啊。哦、oh.。唐毅的啊？不是，他怎么又追唐毅？阿飞，阿飞，阿飞！哎，我叫你做内勤，你要给我跑哪去？我要去找唐毅。我操！你到底有完没完啊？老大，王坤成的死跟唐毅有关。有关什么？你有证据吗？有啊。我们找到秀克就是唐毅了，他一定在现场。阿飞，你不能一有什么蛛丝马迹就都往唐毅身上推，那种秀克啊，这世面上多的是啊。对啊，阿飞，你刚刚理智分析的结果明明不是这样子讲的啊。但是那个秀克的图案很特别，我看过他带，我就现在想不清楚，所以要去问他啊。你想想，王坤成是什么人？接线柬埔寨的毒枭哎、欸，这唐毅又不是笨蛋。他这几年忙着漂白刑天盟，他怎么还有可能再找人去杀王坤城，把自己给搞黑呢？我知道，我就是知道，所以我才觉得这之中一定有问题嘛。我不管是他有问题，还是你有问题，你就给我在局里好好待着。老大，待着。好啦，阿飞，你想想你刚刚讲的，真的很有道理啊。还有那个证物，就算真的有唐毅的指纹，那也不能真的很肯定证明什么啊。老大，你相信我。虽然我现在不知道为什么唐毅要杀王坤城，但是你让我去问，我一定可以问出更多线索的。你想要调查王坤城的命案，等我们去跟国际刑警科的人开完会，你就查不完的线索了。我们要跟国际刑警科合作调查。嗯。你泡的茶手续这么多，你真的有耐心哎。泡茶能够让人静下来想事情，你要多学点。哦，大哥，你坐下来嘛。坐吧，大哥。谢谢四海现在状况都还好吗？嗯，一切都在轨道上，对吧，道一？公司现在的财务状况已经慢慢稳定下来，接下来就会开始着手大型的标案。老板，请你放心，表白事业交给你，果然是对的。大哥，再麻烦你多多照顾他。应该的。唐毅，我听到一说，道上传闻王坤城是你杀的，是真的吗？我不是有跟你讲过。没关系，说吧。柬埔寨那边有消息啊，陈文浩要回来了。终于回来了。你为什么又要这样子啊？一直说让我担心你安全的事。我有事的。唐毅，道义。各位玩，有关王坤城命案的调查，现在先我为各位做进度报告。根据现场的状况显示，俱乐部内并没有任何打斗的痕迹
，因此我们合理推断王坤城是离开俱乐部后才遭受攻击。人证部分，刚一提出了当天的不在场证明。那天他参加了一个晚宴，八点三十分进入会场。一直到凌晨一点才离开。我们调阅了饭店监视器，确实看到唐毅进出饭店的画面。至于俱乐部周边的监视器，在案发前不久就遭人破坏。我们会持续调查是什么人破坏了监视器，我们会扩大搜寻范围，以找到新的证据。以上是我们真三的进度报告。报完毕。那谢谢这三队的报告。不过目前看起来，好像并没有更明确的线索可以判断凶手是谁。这个部分还希望真三队这里能够迅速提供我们更多详细的资料。接下来是我们国际刑警科的调查。根据调查，王坤城的死讯一传出，我们就收到线报，柬埔寨的大毒枭陈文浩回来了。王坤城以及陈文浩，他们都曾经是刑天盟的成员之一。其中，陈文浩入监服刑了二十四年，但是在四年前呢，他出狱了，逃往了东南亚，从此行踪沉迷。这一次他回来，我们相信。四年前出狱，但我们也不排除。唐国栋是四年前被枪杀的，我有什么关联吗？那有没有陈文浩出现地点的情报啊？目前我们并没有办法百分之百掌握他的动向，我们只能根据现有的情报加以分析。这也是为什么我们希望真三队能够在这次的调查中全力的配合我们。自己掌握到所有的情报，就帮我们抓来配合。石队长。这次行动会由我们国际刑警科全权负责，麻烦真三与我们合作。你们最主要的任务是负责确认出没的情报是不是正确。一旦发现陈文浩的行踪，请立刻回报。逮捕的事情会由我们国际刑警科来处理。这个部分应该没有问题吧？还真是完美的合作方式哦，石队长，没问题，当然没有问题。我知道，在座的各位同仁都很辛苦，只要能够顺利逮到陈文浩，对你、我、双方都是好事。不过，这次行动。攸关是否能够阻止柬埔寨的毒品流入，非常重要。我希望你能管好你手下的人，尤其是他。我不希望又像上次一样，打乱了国际刑警的计划。不是我们是。哎、我相信，你也不希望再次被长官关切吧。
。没想过会弃之不顾，会在一起都把你放心里住。没想到你无孔不入，在每个角度都对我打招呼。不知道该怎么讲，我紧夹无盖。我又怎么能去想？我根本就不该去想。离开你的注意，我才能呼吸。这是什么处境？我不想清醒。